ഹായ് ഗൈസ് അയച്ചു വേണ്ട പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആർഡിനോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരെണ്ണമല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ആർഡിനോ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഈസ് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേമാതിരി ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോജക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസിൻ്റെ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർഡിനോ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ആർഡിനോ എന്താണ് സാ സംഭവം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനായിട്ട് ഒരു ചിപ്പാണുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റീസെറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ബോർഡിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിപ്പിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകതകൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ ആർഡിനോൻ്റെ അല്ല അറ്റ്മെല്ലിൻ്റെ ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ മോഡ്യൂളാണ് ചിപ്പാണ് അപ്പം ഈ ചിപ്പുകളിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പിന്നുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എ സീറോ തൊട്ട് നമുക്ക് എ ഫൈവോ എ ഫൈവ് വരെ എങ്ങാണ്ടുണ്ട് അല്ല സോറി എ സെവൻ വരെ ഉണ്ട് അതേമാതിരി ഡിജിറ്റൽ അത് എ സീറോ ടു എ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനലോഗ് പിൻസ് ആണ് ആനലോഗ് പിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ പിന്നുകളിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അതായത് സീറോ ടു സേ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അങ്ങനെ റേഞ്ചിലേക്ക് കാണിച്ചു തരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് വോൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും വരുന്നത് നിങ്ങൾ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം വോൾട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് സോറി പൂജ്യം നമ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ പിന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പിന്നെ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി കത്തിക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ മോഡിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി കത്തും ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി കിടും അതായത് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വോൾട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമുക്ക് സോൾഡ് ചെയ്യാം ഗൈസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബോർഡ് ആർഡിനോ പ്രോ മിനി എന്ന് പറഞ്ഞ ബോർഡാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പി വരുന്ന ബോർഡാണ് ഇത് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണമാണ് മേടിച്ചത് മൂന്നെണ്ണം മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത്തേഴ് രൂപ എൺപത്തിരണ്ട് പൈസയ്ക്കാണ് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം എൺപത്തേഴ് രൂപ എൺപത്തിരണ്ട് പൈസയ്ക്കാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്തിനാണ് മേടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം നമ്മുടെ പ്രോജക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡബ്ല്യു എസ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ ഇ ഡി പിക്സൽ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രോജക്ട്സും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ഹാർട്ട് റേറ്റ് മോണിറ്റർ സെൻസർ ഇതെല്ലാം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് മേടിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബോർഡ് സോൾഡറിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരം സോൾഡറിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇച്ചിരി ബ്രോഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നാരോ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്ക് ഞാൻ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഇതാണ് പക്ഷേ ഈ ആർഡിനോയ്ക്കൊരു ചെറിയ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോള് ചെറുതാണ് അപ്പം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇച്ചിരി പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾഡറിങ് എണ്ണാണ് അതേമാതിരത്തെ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ
അതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പിന്നുകളെല്ലാം വലത്തോട്ട് ഒറിസോണ്ടലായിട്ടും കണക്റ്റഡാണ് നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം മാത്രം എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ആർഡിനോ പ്ലേ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തു പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആർഡിനോ വെറുതെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എഫ് ടി ഡി ഐ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു സൈഡ് നമ്മുടെ യു എസ് ബി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യു എസ് ബിയിൽ കുത്താനും മറ്റേ സൈഡ് നമ്മുടെ ആർഡിനോയിൽ കുത്താനും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡി ടി ആർ അതേമാതിരി ആർ എക്സ് ടി എക്സ് വി സി 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 ടി എസ് ഗ്രൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും പിന്നുകളുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് ആർ ഡി നോയിൽ തന്നെ ആർ ഡി നോയിൽ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നേരത്തെ പിന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലും സെയിം തന്നെ കണക്ഷൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഗ്രൗണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ജി എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ടും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഗ്രൗണ്ട് വി സി സി ഇനി വരുന്നത് ടി എക്സും ആർ എക്സും ആണ് ടി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് ടി എക്സ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആർ എക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കളർ നോക്കുക ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണ് ഈ ഓറഞ്ച് കളർ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആർ എക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആർ എക്സ് ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ആണ് അത് ആർ ഡി നോൻ്റെ എഫ് ടി ഡി ഐൻ്റെ ആർ എക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആർ ഡി നോൻ്റെ ടി എക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ ഡി ടി ആർ ഡി ടി ആർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും റീസെറ്റൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻസ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫ് ടി ഡി ഐ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പവർ ഇപ്പോൾ യു എസ് ബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം ഒരു ജമ്പർ കേബിൾ എടുക്കാം ഒരേ ഒരു ജമ്പർ കേബിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടും ഈ പവർ റെയിലിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുത്താം ഓക്കെ ആർഡിനോൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് ഞാനൊരു പവർ റെയിലിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പണി ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പിൻ ത്രീയും പിൻ ത്രീ എന്ന് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്തേക്കാണ് ഓക്കെ പിൻ ത്രീ എന്നൊരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി വേറൊരു പോർട്ടിലേക്ക് എടുത്ത് കുത്തി ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പിൻ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് പിൻ ഫോർ എന്നും ഒരു റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡികൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡികൾ നമുക്ക് കുത്താം ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് റെസിസ്റ്റൻ്റെ കാലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജമ്പർ ചാടിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് കുത്തുക നമ്മൾ രണ്ട് എൽ ഇ ഡികളാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ രണ്ട് എൽ ഇ ഡി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വൺ കെൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ചുമ്മാ ഒരു വാല്യൂ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ എന്തായാലും വൺ കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് വൺ കെ എടുത്തു എന്നുള്ളൂ എൽ ഇ ഡിയുടെ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒരു ഇച്ചിരി കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ആർഡിനോ ഫസ്റ്റ് ടൈം സോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് സർക്യൂ ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അവർ ഓൾറെഡി റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെഡ് എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ട അപ്പോൾ ഈ റെഡ് എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവരുടെ ടെസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി ഓരോ സെക്കൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അത് മാത്രമേ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് നേരെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആർഡിനോ നമുക്കൊന്ന്
ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബിൽട്ടിന് എടുക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാം സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാം പിൻ മോഡ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പിൻ മോഡ് എൽ ഇ ഡി ബിൽട്ടിന് പകരം നമുക്കിനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പത്തേൽ വരിക വന്നിട്ട് ഇത് തന്നെ അങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയ കോഡ് പിൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ പിന്നിന് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ പിൻ ഫോർ ഹൈ എന്ന് കൊടുത്തു പിൻ ഫോർ ഹൈ പിൻ ഫോർ ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേൺ ചെയ്യണേക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബോർഡ് ഏതാന്ന് നോക്കണം ബോർഡിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബോർഡ് മാനേജറിൽ പോയിട്ട് ആർഡിനോ പ്രോ മിനി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബാക്കി കോം കോം നോക്കണം കോം നോക്കാനായിട്ട് ഡിവൈസ് മാനേജറിൽ ചെല്ല ഡിവൈസ് മാനേജറിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ കുത്തിയിരിക്കുന്ന പോർട്ട് ഇതുണ്ട് യു എസ് ബി ടു സീരിയൽ കോം ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോം ത്രീ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ബേൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കമ്പൈലിംഗ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പൈലിംഗ് ആണ് വെരിഫൈ എന്നുള്ളത് കമ്പൈൽ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചോദിക്കും സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കും നമുക്കൊരു ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഈ ഡ്രൈവിൽ ആർഡർ ചെയ്യണോ ടെസ്റ്റ് ബ്ലിങ്ക് പ്രോഗ്രാമിന് പേര് മാറ്റി കൊടുക്കാം ബ്ലിങ്ക് ഇത് സേവ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കമ്പൈനിങ് സ്കെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഉണ്ട് കണ്ടോ ത്രീ പെർസെന്റ് യൂസ്ഡ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ അപ്ലോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് താഴത്ത് ഡൺ അപ്ലോഡിംഗ് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ പിൻ ഫോറിൽ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി ഇവിടുത്തെ എൽ ഇ ഡി ഇപ്പോൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അതായത് ബിൽട്ടിൻ ഉണ്ടായിരുന്ന എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ആവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ രണ്ട് എൽ ഇ ഡിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി കത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് എൽ ഇ ഡി കിടണം സെക്കൻഡ് എൽ ഇ ഡി കത്തുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൽ ഇ ഡി കിടണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കോഡ് എഴുതാം അപ്പം എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ കോപ്പി തരാം ഡിലേ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ത്രീ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ലോ ഇടാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഇത് എടുത്തിട്ട് ത്രീ ഹൈ ഇടുക ഇതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്യാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കത്തും അതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഇപ്പം എൽ ഇ ഡി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടി തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ബോർഡ് ഏതാന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ അതേമാതിരി പ്രോസസ്സർ വെരിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ എയ്റ്റി മെഗ ത്രീ ടു എയ്റ്റ് പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ മോഡ്യൂളാണ് നമുക്കത് തന്നെ ത്രീ വോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഫൈവ് വോൾട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കയ്യിലുള്ള ബോർഡിൻ്റെ ഈ ചിപ്പിൻ്റെ നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് എടുക്കണം ത്രീ വോൾട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ കോമ്പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇത്ര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് വേറൊരു കാര്യം ഈ എൽ ഇ ഡി കളർ മാറുന്ന എൽ ഇ ഡിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കളർ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മിക്കവാറും നിങ്ങൾ കളറി മാറാൻ എന്ത് കോഡ് എഴുതി എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റുകയാണ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ എൽ ഇ ഡി കിട്ടിയത് കളർ മാറുന്നതാണ് സാധാരണ ഒരു എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡും ബ്ലൂവും മാറി മാറി കത്തുന്നുണ്ട് അല്ല റെഡും ഗ്രീനും മാറി മാറി കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു കൺഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് കളർ മാറുന്ന എൽ ഇ ഡിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കളർ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ആർഡിയോ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോഴത്ത
അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഞെക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം അതായത് ഒരു പിന്നിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് ഫുൾ ആർഡിനോൻ്റെ കേസല്ല ഒരു പിന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഇൻപുട്ട് പുള്ളപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന റെസിസ്റ്റർ വെച്ച് പുള്ളപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മോഡുകളാണ് പിൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ എൽ ഇ ഡി ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു എൽ ഇ ഡിയുടെ പിന്നിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി എങ്ങനെ കത്തുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിൻ ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി കത്തും അതേമാതിരി ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇ ഡി സീർ കത്തില്ല കെട്ടുപോകും അതായത് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ് ഹൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആർഡിനോ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കൂടെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വോൾട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ഇ ഡി ഹൈയും ലോ അതായത് കത്തുകയും കെടുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ബേസിക്സ് അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതേമാതിരി ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അതോളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വ